Όπως ανέφερε πριν από λίγη ώρα το Ρωσκό Υπουργείο Άμυνα, στην καθημερινή ενημέρωση που δίνει στη δημοσιότητα, η μαζική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα εναντίον Ουκρανικών θέσεων και την οποία είχαμε πει ότι αναμέναμε, καθώ υπήρχαν πληροφορίε για αύξηση του αριθμού των θαλάσσιων μέσων που έπλεαν στην περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα και τα οποία μπορούσαν να φέρουν πυράβλου κρού καλύμπ, ήταν η απάντηση, ήταν τα αντίπεινα για την τρομοκρατική επίθεση που λέει η ρωσική πλευρά ότι δέχτηκε πριν από λίγε ημέρε από Ουκρανού στο εδαφό τη στην περιοχή του Μπριάνσκ. Μάλιστα, συνεχίζοντα, ο εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου δίνει ακόμα περισσότερε λεπτομέρειε, οι οποίε και επιβεβαιώνουν τη σφοδρότητα αυτή τη σημερινή πυραυλική επίθεση που συγκλώνησε την Ουκρανία, καθώ λέει ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι και από τη στεριά και από τη θάλασσα αλλά και από τον αέρα, που έπληξαν βασικέ στρατιωτικέ υποδομέ, ενεργειακέ εγκαταστάσει και επιχειρήσει του στρατιωτικού παύλα βιομηχανικού τομέα. Όλοι οι στόχοι χτυπήθηκαν επιτυχώ, είπε η ρωσική πλευρά. Και έτσι καταστράφηκαν βάσει επίθεση μη επανδρομένων ανασκαφών, διακόπηκε μεταφορά υλικού αλλά και η συνδρομική μεταφορά ξένων όπλων, όπω και απενεργοποιήθηκαν οι εγκαταστάσει παραγωγή για την επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού και την παραγωγή πυρομαχικών. Αυτό όμω που επίση υπόθηκε στην ενημέρωση είναι ότι οι Ρώσοι, εκτό των γνωστών πυραυλικών συστημάτων, Καλίμπρ και Σκαντέρ, εκτόξευσαν και υπερηχητικό ή υπερηχητικού πυράβλου Κινζάλ, καθώ δεν αναφέρθηκε ο αριθμό του. Αλλά κυρίω δεν αναφέρθηκε ο στόχο του, καθώ όπω γνωρίζουμε, μιλάμε για έναν πύραυλο ασταμάτητο που δεν υπάρχει τρόπο να αναχαιτιστεί και που χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται για κάποιον πολύ σοβαρό στόχο που πρέπει οπωσδήποτε να χτυπηθεί όσο αμυντική θωράξη και αν αυτό διαθέτει. Έτσι, και μόνο η αναφορά ότι χρησιμοποιήθηκε ένα τέτοιο όπλο, ένα υπερηχητικό όπλο, μα βάζει σε όλου μα σε άμεσε σκέψει ποιο ή ποιοι ήταν οι στόχοι.